。沈大哥，是我疏忽大意了。我没有想到，他还记得我多年前写过的文章，还能通过笔名联想到清勇。这不怪你。既然北辰早就起了疑心。他势必会调查到底的，沈大哥，你放心，我不会因为这件事情影响到大局。以后，我依然是沈太太，依然是沈寒君。还是那句话，我相信你能处理好个人感情和工作之间的关系的。我觉得既然摊牌了，也是一件好事。北辰能找你聊，就说明他没有把我们当敌人。本来组织上就想争取他，我们可以趁这次机会，跟他开诚布公的谈一次。嗯沈燕青，沈大哥，我叫你一声沈大哥，你骗了我这么些年。北辰，对不起，一句对不起就完了。六年前，我是因为长沙福建街肇事案被组织派回北新的。我回来负责联络抵制日起的学生运动。你一向不推崇任何政党，为什么偏偏加入了共产党？我还记得你从小就反对打仗，现在不也成了瘾军副总司令了吗？我身不由己，还能有人逼迫萧北辰干你不愿意做的事啊？那行情呢？你为什么带他走进这样一个漩涡？你不知道让他深知这样的漩涡会有多危险吗？其实我跟杭景的相遇是一个意外。那时候，我记得他刚刚失去孩子，晚年聚会。杭景一心想要离开北京，于是我带他去了苏联。在接触我们组织之后，便有了加入我们的志愿。为了完成考察任务，他变成了另一个人。我的孙女韩军，多年前不幸失踪，我始终不敢相信这是一个事实。所以，我一直都没有公布他的死讯。盛先生，谢谢你配合我们的工作。你应该叫我爷爷。从今天开始，你就是真正的盛汉军。嗯。考察任务就是行情，作为红色资本家。盛老爷子的孙女盛寒君，配合我前往南方，以创办盛世报业为掩护，转移爱国人士。为了彻底变成寒君，杭景付出了常人所不能想象的努力。对他来说，这不单单是一次任务，也是一次重生。
。韩军虽然还不是我们的正式统治，但自小在南方长大，对当地的环境也很熟悉。还有呢，跟你的配合也默契，是完成这次任务的最佳人选。另外，你们两个需要假扮成夫妻，这样才不容易暴露。这是小克，他的父母也是我们的同志，在执行任务中牺牲了。从现在开始，他就是你们两个的孩子。原来这些年。他经历了这么多，你根本无法想象，航行这些年是怎么过来的。他能变成现在这个样子，他付出了多少？但是可惜的是，他现在焕然一新，有如重生。他有自己的目标，有自己的信仰，他正在为这祖国和民族的将来付出自己的一份努力。你有没有想过，现在北新、上海、重庆、广州，到处都在大肆抓捕共产党。南京政府坚持要求安内，到处都在血流成河，而你们偏偏就这样逆流而上，后果呢？没错，就算是血流成河，我们也不得不做。我也想过，如果我不加入共产党，我会在干什么？也许我会在一个不大不小的报社里面工作，拿着一份不错的薪水，娶一个中国太太，生两个孩子，过着一份安逸的中产阶级生活。这不好吗？是挺好，但是只要我的血肉同胞，哪怕是还有一个人在痛苦的挣扎之中，我这种所谓的安逸就是自欺欺人。我钦佩你的无私和坚定，我也知道。或许，你瞧不上像我们这样的军阀，但是，你必须理解，我只是希望北新的百姓在战乱年间能有一片安稳的净土。多久呢？什么？你觉得这片还算安稳的净土，凭你的一己之力还能维持多久呢？国内的战火一刻不停歇。你方唱罢，我方登场的闹剧就随时会上演。日本人在铁路沿线的派兵是逐年增多，这说明他们侵略中国的计划早已经确定了。远的不说，咱们就说直北，康景雄在法庭上一番翻云覆雨，背后是日本人为他在出谋划策。他们这么做为什么？你比我更清楚。北辰，你觉得这种情况之下，你还能维持多久？各大派系统治了中国这么多年，他们除了倒行逆施、争权夺利之外，他们可曾提过一项让人心凝聚、让国家富强的举措呢？没有。新世界只有在推翻旧制度的基础上才能诞生，只有在推翻之后进行深入的改革，从根本上推陈出新。不然，这种推翻就只是温和的变革，不会持久的。比起让军阀彻底消亡，我们更希望像你这样的人加入到我们的队伍中来，成为我们坚实的力量。相信我，我知道我说的话你需要时间消化，我等你。沈大哥，每一个人都有自己的选择，我知道。并且我也理解，你们对于信仰的坚持，也随时做好了牺牲的准备。你此前与你伙伴的所作所为，我不再追究。但是杭景，他是我妻子，是我太太，我不可能眼睁睁看着你们把他置身于危险之中。
你们好自为之。